I've been studying all day. I'm so bored. I've already studied. I also found that book boring. Im Englischen gibt es zwei Endungen, die oft an Verben angehängt werden. ing für das Partizip Präsens und ed für das Partizip Perfekt. Diese Endungen werden gebraucht, um Partizipien für Zeitformen zu bilden. Zum Beispiel I've been studying und I have studied. Was ist aber mit Wörtern wie bored und boring? Sie sehen wie Partizipien aus, sind aber keine Verben. Es sind Partizipien, die zu echten Adjektiven geworden sind. Sie beschreiben Lebewesen, Dinge oder Begriffe. Es macht allerdings einen Unterschied, ob wir die ED-Form oder die ING-Form nutzen. This is an interesting book. I'm interested in this book too. Adjektive auf ING beschreiben Gegenstände oder Situationen. This is an interesting book. Was ist interessant? Das Buch. Adjektive auf ED beschreiben die Gefühle, die eine Person hat. I am interested. Wer ist interessiert? Ich. Hier ist ein weiteres Beispiel. One last exam and the summer break will start. I'm excited. I have so many exciting plans for the summer. Was ist interessant? Die Sommerpläne. Wer ist begeistert? Ich. That was a really entertaining film. I'm surprised you were so entertained. I found it less interesting. I was more interested than I thought I would be. The most disappointing part is that the break is now over. That is very disappointing indeed. Partizipien, die als Adjektive verwendet werden, können wir auch, wie alle Adjektive, mit Wörtern wie really, so und very näher bestimmen. Wir können sie auch mit more, less, most oder least steigern. Back to the boring books. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du in der englischen Grammatik für die Mittel- und Oberstufe.